imperios. Napoleón. En 1808, cuando Napoleón Bonaparte mandó cruzar los Pirineos a 118.000 soldados con destino a España, pensó que serían bien recibidos. Con mi bandera llevando el lema libertad y emancipación de la superstición, dijo, me verán como al libertador de España. Napoleón estaba convencido de que los españoles se levantarían en una revolución, que él sería aclamado. Estaba completamente equivocado acerca de la mentalidad española. Napoleón nunca pudo imaginar que muchas personas amaran a su país tanto como él amaba al suyo. Fue un error compuesto por arrogancia y orgullo que desembocaría en su caída. Capítulo cuarto. El fin. El bloqueo económico de Napoleón a Gran Bretaña no funcionaba. Desafiando sus órdenes, España comerciaba con su enemigo. Bonaparte decidió doblegar a los españoles y convertir a España en parte de su imperio. España, a esta época, España en aquella época no era un país muy avanzado como otros de Europa. Napoleón consideraba la península ibérica otro mundo, con personas de la Edad Media, dominadas por el clero, según Bonaparte, analfabetos, ignorantes y fanáticos. Pensó que no encontraría resistencia. El 2 de mayo, los españoles se levantaron contra el ejército francés en Madrid. Al finalizar el día, habían muerto 150 soldados franceses. Los franceses se vengaron... matando a miles de españoles. Fue el comienzo de una guerra brutal y encarnecida, marcada por el salvajismo en ambos bandos. Los franceses torturaron y mutilaron a sus prisioneros, los españoles hicieron lo mismo. Fue una guerra de atrocidades. Fue una guerrilla. La palabra viene de aquella época. El ejército francés nunca había combatido en este tipo de guerra. No fue la batalla más gloriosa a la que tuvieron que enfrentarse. Ese es el fallo de Napoleón. De alguna manera, perdió el sentido de las proporciones. Había llegado hasta España y no se rendiría. Miles de personas murieron, pero no hubo una victoria decisiva. Napoleón mantendría su ejército en España durante cinco años, incapaz de doblegar a los españoles. Napoleón no aceptaba consejos. Solo creía en sí mismo. Solo confiaba en su estrella. Por eso estaba ciego. A medida que crecía su imperio, Napoleón asumía el papel de César Romano, endiosado e infalible. Ahora quería un hijo que le sucediera. Pero Josefina no había podido darle ninguno. Y con 46 años, sabía que ya nunca podría. Sabía que de forma vergonzosa sería rechazada en la cama del hombre que me había cronado, le dijo a una amiga. Durante meses, Napoleón dudó. Estaban muy acoplados. 
Hasta el final, Napoleón creyó que Josefina era su estrella de la suerte. Por eso le resultaba tan difícil divorciarse de ella. Al final, decidió decirle a Josefina que debían sacrificar su matrimonio para mayor gloria de Francia. En Fontainebleau, el 30 de noviembre de 1809, poco después de cenar, el emperador pidió que le dejaran a solas con su mujer. Desde la habitación contigua, el secretario de Napoleón pudo oír los gritos. Cuando Josefina se enteró de que todo había terminado, sufrió un ataque. Lloró, se desmayó, usó todas sus armas de mujer para que cambiara de opinión. Pero nada le hizo cambiar. Dos semanas después, el divorcio era oficial. Entendí a mi marido, dijo Josefina. Sabía muy bien que al final se saldría con la suya. Josefina se fue enseguida de Malmesón. Al día siguiente, Napoleón fue a verla mientras llovía. De la mano, pasearon bajo la lluvia. Luego desapareció. Para ella todo había terminado. Ya no sería la emperatriz, pero Napoleón tampoco quería romper. Estaba muy unido a ella. Él la amaba. También le resultó muy difícil. Napoleón le regaló la malmesón a Josefina y una pensión de 3 millones de francos al año. Ahora estaba libre para encontrar a una nueva esposa y tener un heredero. Quiero casarme con un útero, dijo. Puso sus ojos sobre la archiduquesa María Luis, la hija de 19 años de su antiguo enemigo, el emperador Francisco I de Austria. Ese matrimonio le uniría a los Habsburgo, una de las familias reinantes más importantes de Europa. Pero la joven despreció a Napoleón. Ver a ese hombre, escribió en su diario, es la peor tortura. Pero su padre se impuso a sus objeciones. El matrimonio con Napoleón, le dijo, llevaría la paz a Austria y una alianza con la nación más poderosa de Europa. Obligada a obedecer, la joven de 19 años se despidió de su familia y emprendió viaje hacia Francia. Marie Luis llegó al palacio del emperador en Compiègne en la primavera de 1810. Incapaz de soportar la impaciencia, Napoleón intentó conquistarla tan rápidamente como había vencido a su padre. Una semana antes de la ceremonia oficial de la boda, subió corriendo las escaleras hacia su habitación. La quería en aquel momento, junto con todo lo que eso significaba. Eso se llamaba en aquellos tiempos hacer el amor como un soldado, planear la conquista de una mujer como si se tratara de una fortaleza. Más tarde Napoleón dijo que su nueva emperatriz había dicho «Hazlo otra vez». Napoleón era encantador. Sabía cómo conquistar a una mujer, cómo seducirla, y ella tenía un carácter hecho para el amor. El 2 de abril de 1810, el emperador Napoleón Bonaparte se casaba con la archiduquesa Marie Louise rodeado de toda la extravagante parafernalia digna de la unión de dos imperios. Me quiere mucho, escribió Marie Luis a su padre, y yo respondo a su amor sinceramente. Hay algo muy atractivo y entusiasta en él que es irresistible. Napoleón debió pensar que estaba soñando. 
Con ese matrimonio se había aliado con una de las más antiguas y veneradas monarquías de Europa. Un año después de su matrimonio, el ruido de los cañones inundó París. Marie Louise dio a luz a un varón. Napoleón le llamó el rey de Roma. Con un hijo y una devota esposa, Napoleón parecía haber cambiado. Se había convertido en un padre cariñoso y en un amante esposo. Su matrimonio le había transformado en una especie de burgués. Ella tenía un efecto paralizante sobre él. No volvió a trabajar, no tomaba iniciativas. Decía, tengo que ir a España a ocuparme de algunos asuntos, pero cuando se lo digo a Marie-Louise, se pone a llorar y no quiero abandonarla. Marie-Louise, su amada, la madre de su hijo, parecía calmar sus infatigables energías. Con 42 años, su estómago había engordado. Estaba flácido. La madrugada, las dificultades, la guerra, ya no son para mí, le dijo a un ayudante. Me encanta la cama y el reposo más que nada en el mundo. Pero debo terminar mi trabajo. En 1811 tenía muchas cosas que hacer. La sangrienta guerra en España continuaba. Gran Bretaña seguía siendo un tenaz enemigo y una nueva guerra se cernía sobre Francia. El zar Alejandro se negó a seguir tomando parte en el bloqueo continental a Gran Bretaña. El edicto de Napoleón prohibiendo el comercio con los ingleses estaba arruinando la economía rusa. La tensión fue en aumento. Todos los intentos por negociar fallaban. En la primavera de 1812, ignorando el consejo de sus más cercanos asesores, Napoleón invadió Rusia. Nunca antes se había reunido un ejército tan grande. Italianos, polacos, alemanes, franceses... Más de 600.000 hombres procedentes de todos los rincones del imperio. Napoleón profetizó que la guerra acabaría en 20 días. Un ejército de 600.000 era demasiado irresistible, pasara lo que pasara. Lo que hizo fue reunir a hombres suficientes como para retar a los rusos, obligarles a entrar en batalla y vencerles. El ejército de Napoleón marchaba con dificultad por los grandes espacios abiertos rusos. Esperaba aniquilar a su enemigo de una vez, pero los rusos no darían la batalla por perdida. Napoleón tenía el doble de soldados que los rusos. Tenía tantos hombres que, según él, no se atreverían a luchar. Empezaron a retirarse porque no tenían elección. Pero mientras lo hacían, debilitaban al ejército de Napoleón. A medida que pasaban los días, el asfixiante calor del verano ruso empezó a minar sus fuerzas. Los soldados cayeron exhaustos, enfermos y algunos abandonaron miles cada día. Dos meses después, Napoleón había entrado una sola vez en batalla. Murieron 150.000 hombres. Muchas tropas extranjeras se marcharon. Una cuarta parte del ejército desertó. No eran franceses, no eran especialmente leales, luchaban porque su rey era aliado de Napoleón. Finalmente, cuando el verano llegaba a su fin, los rusos hicieron frente al enemigo en el pueblo de Borodino. Moscú, la ciudad sagrada de Rusia, estaba en peligro. Mientras los soldados del Zar se preparaban para la batalla, cantaban «Es el deseo de Dios». Estaban preparados para morir por Rusia. Todo el mundo lo veía como un día sagrado en el que iban a morir por una gran causa. 
Existía la tradición de ponerse ropa interior limpia antes de morir. Todos lo hicieron y entraron en batalla. La batalla de Borodino fue una carnicería mortal. Napoleón envió a su enorme ejército en un ataque frontal, sin la delicadeza que siempre le había caracterizado. Había muertos por todas partes. Fue horrible. La batalla empezó a las seis y media de la mañana y duró hasta las tres de la tarde. Ambos ejércitos estaban exhaustos. Los rusos lucharon contra los ejércitos del emperador sin descanso. Al día siguiente se retiraron, dejando que Bonaparte se proclamara vencedor. Moscú estaba en sus manos, pero los rusos se negaban a firmar la paz. Cuando el ejército de Napoleón entró en la ciudad, estaba desierta. Esa noche, Moscú empezó a arder. Montañas de llamas rojas, recordaba Napoleón tiempo después, como inmensas olas de mar. Fue la visión más grandiosa, sublime y aterradora que el mundo haya conocido. Los propios rusos quemaron Moscú. La ciudad en llamas fue el peor ataque a Napoleón. Ya no podría quedarse allí. Temiendo la proximidad del invierno, pero reacio a abandonar su conquista, Napoleón escribió al zar proponiéndole una negociación. El zar respondió con un gélido silencio. Tras cinco semanas de espera, Napoleón ordenó decepcionado que sus soldados volvieran a casa. El 19 de octubre sacó a sus hombres de Moscú por la puerta de Kaluga, cargados con el botín. Era un cálido día de otoño. Tres semanas después empezó a nevar. El invierno ruso había llegado con antelación. Las temperaturas cayeron hasta los 22 grados bajo cero. Los soldados de Napoleón se congelaron en campo abierto. Se nos pegaban los labios, escribió un soldado. Teníamos la nariz congelada. Parecía que caminábamos por un mundo de hielo. Pasaba la sufrance de la retraite rusa. Podemos imaginarnos el sufrimiento que supuso esa retirada. Cuando hablaban, su aliento se congelaba con un pequeño sonido seco. Sus palabras se congelaban en el aire. El alimento se acabó. Miles de caballos morían. Los hambrientos soldados se lanzaban sobre esa carne fresca. Lucharon contra la inanición, el frío, la fatiga, la enfermedad y los cosacos. Estos acosaron los flancos de Napoleón, destrozando su ejército como si fuera un animal herido. El ejército diezmaba porque estaba siendo atacado por todos lados. Por eso empezó a alejarse. El ejército francés ya no volvió a ser una fuerza de combate. Napoleón observaba cómo moría su ejército. Temiendo ser capturado, llevaba siempre una pequeña bolsa de cuero atada al cuello con un frasco de veneno. Seis meses antes, había cruzado Rusia con más de medio millón de soldados confiando en la victoria. Ahora, 5 de diciembre, rumores de un golpe en París le obligaban a abandonar sus tropas y regresar a la capital francesa. 
Mientras su trineo cruzaba Europa, le dijo a un acompañante, entre lo sublime y lo ridículo, solo hay un paso. Había perdido medio millón de hombres, una cifra impresionante. Solo volvieron 93.000. Fue el principio del fin, dijo su antiguo ministro de Exteriores, Charles Tellerand. Olía a sangre. Gran Bretaña, Prusia, Rusia y Suecia se habían unido contra él. Solo Austria, gobernada por el padre de su mujer, dudó. Con la esperanza de que una batalla decisiva cambiara la suerte, Napoleón salió de Francia para otra campaña en Europa Central. Luchaba en cualquier parte. Con un ejército diezmado nunca podría ganar, pero seguía luchando. En el otoño de 1813, los aliados capturaron a Napoleón en Leipzig, gracias a su superioridad numérica, y castigaron a sus ejércitos con una sangrienta batalla que duró tres días. La leyenda del invencible Napoleón había terminado. Sus ejércitos se batían en retirada por toda Europa. Hace un año, dijo, toda Europa caminaba a nuestro lado. Hoy, toda Europa está en contra nuestra. En dos meses había perdido 400.000 hombres. Pero seguía luchando. No se puede hacer otra cosa que luchar, dijo. A pesar de que cada día tenemos menos posibilidades. A principios de 1814, Napoleón, de nuevo en París, supo que los aliados habían invadido Francia. Temiéndose lo peor, comenzó a quemar sus papeles privados. Incluso Austria... Liderada por el padre de Marie Luis, Francisco I, se había unido a la batalla. No os preocupéis, le dijo Napoleón a su esposa y a su hijo, ganaremos al abuelo Francisco. La mañana del 25 de enero se despidieron. Nunca más volvería a ver a su mujer y a su hijo. En una última y desesperada campaña en Francia, Napoleón hizo alarde de su antigua brillantez. Pero 85.000 franceses no tenían posibilidades contra 350.000 aliados. El 31 de marzo de 1814, los aliados marcharon hacia los campos elíseos. La guerra no había hecho más que empezar. Ahora, incluso sus mariscales se volvieron contra él. Cuando quiso reunir lo que quedaba de su ejército para marchar hacia París, se negaron a luchar más. El 12 de abril de 1814, Napoleón renunció a su trono. Su majestad apareció totalmente desolado, escribió un secretario. Su agitación era tan grande que sin darse cuenta se clavaba las uñas en la pierna hasta que le salía sangre. Esa noche vació el contenido del frasco en una botella de vino y se lo bebió. El veneno no le mató. Viviría para ver cómo le quitaban todo lo que había conquistado. Mi padre ha llegado hace unas horas, le escribió Marie Luis dos días después. No me deja ir a verte. Estoy tan triste que no sé qué decirte. Te beso y te amo con todo mi corazón. El 20 de abril, Napoleón bajó las escaleras de Fontainebleau para dirigirse a sus soldados por última vez. A 
Adiós, hijos míos, me voy. No os lamentéis por mi destino. Me gustaría abrazaros a todos y teneros cerca de mi corazón. Dejadme al menos que abrace vuestra bandera. Entonces tomó una bandera del regimiento en sus manos y la apretó contra sus labios. Dejad que este beso, dijo, resuene en los corazones de mis soldados. Adiós de nuevo. Dejad que este beso entre en vuestros corazones. Un barco de guerra inglés llevó a Napoleón al exilio. Con 45 años, había ganado y perdido todo un imperio. Mientras cruzaba el Mediterráneo, tuvo la oportunidad de divisar Córcega. Un amargo recuerdo de lo lejos que había llegado y de lo inmensa que había sido su caída. Se le concedió una pequeña casa ubicada sobre una colina a 300 metros sobre el mar. Siendo aún un soberano, este sería su nuevo palacio donde esperaba pasar el resto de su vida. Despojado de su rango y título, se le concedió uno nuevo. Emperador de la isla de Elba. Al llegar, su primera reacción fue de desesperación, depresión y tristeza. Pero se sobrepuso rápidamente recuperando dos de los aspectos de su personalidad, el trabajo y la acción. Empezó a hacerse cargo de la isla de Elba como si fuera un gran país. Estableció una corte en miniatura con un gran mariscal ministros de tesorería y guerra e incluso con una bandera con su propia divisa. Plantó olivos y moreras, pavimentó las calles, organizó recogidas regulares de basura e hizo saber que sus súbditos, los 13.000 campesinos de la isla, no dormirían más de cinco en una cama. Seguía teniendo un gran ingenio y aptitudes pero era el aburrimiento personificado. Napoleón pasó aquellos días montando a caballo, explorando los escasos recursos de Elba. A menudo subía a su lugar favorito de la isla, una montaña desde la que se divisaba todo el Mediterráneo. Allí pasaba horas mirando hacia Córcega. Sus relaciones con el pasado se habían deteriorado. Cuando supo que Josefina había muerto en Malmesón, no salió de su habitación durante dos días. A medida que pasaban las semanas, Napoleón se aburría jugando a ser el emperador de Elba. Nunca dejó de mirar hacia Francia, donde los aliados habían cometido el error de restaurar a un deseado pero débil Borbón como rey. El rey Luis XVIII no tenía ni el carisma ni el encanto de Napoleón. Francia tenía una monarquía constitucional, pero con los monárquicos amenazando la abolición de los logros de la revolución y con una economía vacilante, el rey no era popular. Los borbones lo estropearon todo. Si hubieran actuado con más eficacia y astucia, creo que Napoleón se hubiera quedado en Elba. Durante diez meses, Napoleón observó y esperó. Entonces, el 26 de febrero de 1815, se escapó de Elba con un puñado de soldados y eludió a los barcos ingleses y franceses. 
Tras cometer un error y sufrir una desgracia, dijo, el hombre con ingenio regresa sobre sus pasos. Una vez en la costa, solo el ejército del rey separaba a Napoleón de París. Seis días después de llegar a Francia, se enfrentó a un regimiento de infantería que tenía órdenes de cortarle el camino. Napoleón avanzó solo a su encuentro. «¡Soldados!», gritó. «Si hay alguno entre vosotros que quiera matar a su general, a su emperador, aquí estoy». De repente, los soldados empezaron a gritar. ¡Larga vida al emperador! Dos semanas después, Napoleón se encontraba en la capital francesa. Luis XVIII había huido. Las noticias cayeron sobre Europa como una bomba. El demonio, dijeron sus enemigos, se ha desatado. De nuevo la mística de Napoleón. Allí estaba el emperador. ¡Viva el emperador! gritaba París. Pero todo era una especie de locura. No tenía grandes esperanzas. Durante meses, después de la abdicación de Napoleón, los aliados se habían peleado entre ellos, cuando se encontraron en Viena para llegar a un acuerdo y determinar el tamaño de Europa tras la guerra. Ahora, Gran Bretaña, Prusia, Austria y Rusia se volvieron a unir. Declararon a Napoleón un forajido, un enemigo y perturbador de la tranquilidad del mundo y prepararon a sus ejércitos para la guerra. Toda Europa estaba en su contra. No había posibilidad de que Francia venciera a esa coalición. A finales de mayo, los ingleses y los prusianos tenían dos ejércitos en Bélgica. Los soldados austríacos y rusos estaban en camino. La única esperanza para sobrevivir de Napoleón era un último y desesperado intento. Planeó separar a los ingleses y prusianos y vencerles antes de que llegaran los austriacos y rusos. Napoleón reunió a su ejército y marchó hacia Waterloo. El destino de Napoleón se decidiría en un campo de centeno y tréboles de medio kilómetro de largo por cinco de ancho. Esperándole se encontraba el más famoso soldado inglés, el duque de Wellington. Alto, aristocrático, arrogante, despectivo, sin mucha imaginación, pero totalmente resuelto y con nervios de acero. Conocía a su ejército, sabía lo que tenía que hacer y cómo hacerlo. Era muy bueno en defensa. Wellington lideró a 68.000 hombres, pero contaba con 72.000 más. Los prusianos, liderados por el mariscal Blesche von Wallstadt. El mayor deseo de Wallstadt era capturar a Napoleón y pegarle un tiro. Las tropas prusianas le idolatraban. Era viejo y tenía una expresión extraña. Tal vez eran sus cejas. Le gustaba la botella, pero le encantaba luchar y odiaba a los franceses. Con Blechet y los prusianos de su lado, Wellington dirigía al doble de soldados que Napoleón. El duque esperaba impaciente la llegada de los prusianos. Wellington dijo a Blechet, venid tan pronto como podáis, lucharemos hasta el final. Pero Blechet estaba a muchos kilómetros del campo de batalla y Napoleón había enviado grandes refuerzos para interceptarle. No estaba muy claro si Blechet llegaría a tiempo o si llegaría. La noche antes de la batalla, los soldados de ambos bandos durmieron lo que pudieron bajo una intensa lluvia. A la mañana siguiente, domingo 18 de junio, estaban empapados. Igual que el campo en el que tenían que luchar, lleno de charcos y barro. Cuando el sol estaba en lo más alto del cielo, el duque y sus soldados se prepararon. 
pero Waterloo seguía en silencio. Habían pasado casi cinco horas desde el amanecer y Napoleón aún no había dado la orden de atacar. Dijo que esperaba que el suelo se secara para maniobrar con el cañón. El suelo estaba tan mojado que no podía desplegar su artillería, pero este tipo de cosas nunca le habían detenido antes. Atacó cuando decidió atacar. Perdió la certeza de que seguía teniendo una estrella que le guiaba. Siento que la suerte me está abandonando, dijo Napoleón. Ya no tengo aquella sensación. Finalmente, a las once y media, la artillería de Napoleón abrió fuego. Su plan de batalla era sencillo. Los hombres de Wellington ocuparon las granjas remotas de ambos flancos y la cumbre de un risco en el centro. Para romper esa barrera, Napoleón no ordenó complicadas maniobras. Lo dejaría todo en manos de un ataque frontal masivo. Pretendía que Wellington atacara primero. Y cuanto antes, mejor. Pensó que Wellington iría por sus barcos y así él podría acabar con Bleche. Poco después del mediodía, Napoleón ordenó una salva de sus cañones más potentes. 74 armas lanzando bolas de cañón constantemente hacia la posición de Wellington. Pero este había ordenado a sus soldados esconderse detrás de la cima del risco en el que tenían su base, lejos del alcance de los cañones. El lema de Napoleón era, nunca ataques a un hombre en posición privilegiada, pero aquí no tenía elección, tenía que hacer huir a Wellington. Los soldados de Napoleón cargaron. Los ingleses contraatacaron, confundiendo a los franceses. Los ingleses estaban bien dispuestos en el risco y a pesar de eso, Napoleón lanzó su ataque frontal. Quizá no se le pueda llamar suicidio, pero originó la pérdida de muchos soldados. Daba la impresión de que ordenaba cosas esperando un milagro. Estaba viviendo en un sueño. Mientras su infantería se reagrupaba, Napoleón recibió peores noticias. La avanzadilla prusiana comenzaba a llegar al campo de batalla. Bonaparte tenía que romper el centro de Wellington de una vez. La caballería francesa cargó por orden del mariscal Michel Ney. Era conocido como el más valiente de los valientes. Convencido de que la línea inglesa estaba debilitada, ordenó avanzar a la caballería. Los ingleses formaron en cuadro y esperaron. desenfreno temerario, Ney cargaba una y otra vez. Napoleón estaba perdiendo el control de la batalla. Solo les hacían cambiar de posición. Los soldados y los flancos caían. Ney pensó que si podía cargar una vez más, podría romper el centro. Solo una vez más. Y le siguieron. Casi rompieron la formación de los ingleses. Estuvieron a punto. Pero Ney cargó sin ayuda de la infantería. Era como el ataque de un tanque sin el apoyo de la infantería. La caballería francesa fue destruida, pero el centro inglés estuvo al borde del colapso. El sol se desplomaba en el cielo con luces de sangre y fuego entre los árboles. 
Fue cuando Napoleón les vio. Los soldados prusianos aparecieron entre la neblina a distancia. Uno de los ayudantes de campo de Napoleón divisó en la colina una manta oscura formada por los uniformes negros de los prusianos. Supo que los prusianos se estaban acercando. Ahora podían retirarse o intentar vencer a los ingleses antes de que llegaran los prusianos. Decidió luchar. Llamó a la Guardia Imperial, la más temida de todos sus soldados. Durante toda la batalla, les había tenido en reserva. Ahora les ordenó atacar. La guardia temida. Un cuerpo realmente temible. Nunca se batían en retirada. Era su última oportunidad. Hubo una confusión total, niebla y humo de los cañones y la visión de aquellos autómatas aterradores a tan solo unos cuantos metros. Estaban a pocos metros cuando el duque dio la orden de atacar. menos de un minuto cayeron 400 franceses. Todavía quedaba la guardia. Eran magníficos. Casi lograron romper la barrera inglesa, pero era demasiado tarde. Fue la primera vez en toda la historia de las guerras napoleónicas que se vio a la guardia vacilar y retroceder gritando, sálvese el que pueda. Y entonces, la noticia se extendió por todo el ejército. La guardia se retira. Wellington cerró su telescopio, se quitó el sombrero y lo agitó. No os alegréis, compañeros, dijo. Adelante y completad la victoria. A medida que la guardia se retiraba, el pánico se extendió por todos los flancos del ejército de Napoleón. Y entonces llegó el desastre. Los prusianos habían llegado al campo de batalla. Los prusianos fueron la última gota que colmó el vaso. Napoleón tuvo que desplazar sus tropas del centro para luchar contra Bleché. Él ganó la batalla. Si no hubiera estado allí, no creo que Wellington lo hubiera conseguido. Una maldita batalla, dijo Wellington tiempo después, la más sangrienta que se haya visto en la vida. La batalla había durado menos de 12 horas. Una tarde de domingo. Con el campo plagado de heridos y muertos, Napoleón intentó en vano recuperar a sus hombres. Dio la espalda a la catástrofe y escapó. Comenzó la batalla demasiado tarde. Dio órdenes poco claras. En realidad perdió la batalla de Waterloo porque no creyó que pudiera ganarla. Podía haber ganado la batalla de Waterloo, pero la guerra la habría perdido de cualquier forma. Con toda Europa en su contra, Napoleón vio que era inútil continuar. Cuando los ejércitos aliados le rodearon, dejó que los acontecimientos siguieran su curso. El 22 de junio de 1815, cuatro días después de la batalla de Waterloo, renunció al trono por segunda vez. Sin esperanza de poder huir, se puso en manos de Gran Bretaña. Deseaba, dijo, residir en una casa de campo cerca de Londres. Los ingleses se lo negaron. En vez de eso, le mandaron al exilio. Esta vez, 
no habría oportunidad de regresar. Permitiéndole llevar a un pequeño grupo de leales seguidores, escogieron un puesto militar alejado de su imperio, un trozo de roca volcánica en el sur del océano Atlántico, uno de los lugares más remotos de la Tierra. Santa Elena. Cuando un miembro de su séquito supo a dónde se dirigían, intentó saltar por la borda. Nadie podía escapar de Santa Elena. Esta remota isla, este aislado trozo de roca, era azotado por los vientos y parecía siniestro. Cuando Napoleón vio la fortaleza por primera vez, lo entendió todo. En aquel momento, supo que esa sería su tumba. El que fue gobernador de casi toda Europa se encontraba confinado ahora en una isla de 15 kilómetros de larga por 9 de ancha. Sería bonito, le dijo a un ayudante, quedarme dormido y no despertarme en un año o dos. En Elba, al menos había sido emperador. En Santa Elena, era un prisionero, custodiado por 2.000 soldados y dos barcos que rodeaban la isla a las 24 horas del día. Su último palacio sería una casa de madera que había sido establo para el ganado. Era una granja miserable azotada incesantemente por los vientos, niebla y humedad que mojaban las ropas y las paredes. Cuando jugaban a las cartas, tenían que meterlas en el horno porque estaban mojadas. Tenía 46 años y no le quedaba otra cosa que hacer en la vida más que comer, dormir y buscar un modo de tener ocupada su mente. Morir no significa nada, decía, pero vivir vencido y sin gloria es morir un poco cada día. Despojado de cualquier vestigio de poder, en esta isla apartada del Atlántico, Napoleón luchó contra el interminable aburrimiento de los días. Practicó la jardinería, leía cualquier libro o periódico que cayera en sus manos, intentó reescribir una tragedia de Voltaire, se impuso una rutina imperial y solía reunirse con el gobernador inglés de la isla que insistía en llamarle Napoleón, general Bonaparte. Cuando no podía dormir, se acercaba a alguno de sus guardianes en mitad de la noche y ambos hablaban del mundo o explicaba por qué perdió la batalla de Waterloo. Solo le quedaba un arma, las palabras. Con palabras lanzaría su última campaña. Día tras día dictaba sus memorias redactando la historia de su vida en forma de leyenda. Sobreviviré, decía, y cuando abandonen su actitud arrogante, me alabarán. Durante aquel tiempo decidió que su auténtica vida había terminado, pero que ahora comenzaba su vida de leyenda y que tenía que cuidar de ella. Revivió sus batallas y volvió a tomar decisiones, recordando los grandes triunfos que todo el mundo admiraba. Rivoli, las pirámides, Marengo, Austerlitz. Son de granito, decía. El diente de la envidia no tiene poder allí. El Código Civil, el Banco de Francia, los puentes sobre el Sena, las escuelas, las carreteras, los canales, las bibliotecas, las convirtió en testigo de su legado imperecedero. Reconstruyó sus acciones para justificar sus elecciones, para decir que él había sido el salvador de la revolución, que quería la paz.
un nuevo mundo. Para decir que los reyes de Europa se opusieron a un hombre moderno de acción que había trabajado por el bien de la gente. Tenía poco que hacer, salvo recrear las batallas en su memoria. Y fue una campaña extremadamente satisfactoria. Expresa que un individuo puede conseguir muchas cosas a través de una tremenda determinación, energía e inteligencia. Así se veía él mismo. A medida que pasaba el tiempo, su salud se deterioraba. Napoleón finalmente dio rienda suelta a su aburrimiento y se desesperó. Perdió la esperanza. Se encontraba solo en aquella pequeña habitación, soñando, meditando, mirando la lluvia. Comía y leía en la mañana. Sentía que esa tristeza iba cayendo poco a poco como una gota de ácido que finalmente corroe el alma. Creo que eso fue lo que mató a Napoleón. Yo pienso que es eso que mató a Napoleón. Napoleón duró cinco años y medio en Santa Elena. El 5 de mayo de 1821 murió susurrando entre delirios. Francia, ejército, jefe de la armada, Josefina. Tenía 51 años. Como él había deseado, su vida había entrado en el mundo de la imaginación. Incluso su exilio se había convertido en un glorioso martirio. Santa Elena, su corona de espinas, la última estación de su cruz. Mi caída, decía, me levanta hasta alturas infinitas. Napoleón consideró necesario presentarse como un mártir. Decía, si Cristo no hubiera sido crucificado, nunca habría sido Dios. A medida que pasaron los años, su historia, el amor por el poder, la naturaleza tiránica de su mandato y los tres millones de soldados que murieron en las guerras que le habían encumbrado a la gloria, no consiguieron empañar la brillantez de su leyenda. Napoleón pensó que sus memorias podrían generar lealtad entre sus seguidores. Era extraordinario. Con el toque de una varita mágica de un prisionero vencido, se convirtió de nuevo en un héroe. Fue uno de los hombres que escribió la historia. No murió, nunca morirá. Todo lo terrenal se olvida pronto, dijo Napoleón, excepto la opinión que hayamos dejado impresa en la historia. No existe la inmortalidad, sino el recuerdo que dejamos en las mentes de los hombres.